Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen bei einer neuen Folge von Weltbild Diest. Mein Name ist Franziska Kurz und ich freue mich sehr, Sie heute wieder begrüßen zu dürfen. Bei uns wird es heute weihnachtlich, romantisch, tierlieb und ein kleines bisschen sexy. Wir sprechen über Liebes- und Familienchaos, über einen tierischen Amor mit einem ganz eigenen Kopf, sind zu Gast bei Santa Claus und wir sprechen auch über das Genre Liebesroman und die Themen, mit denen sich Liebesromanautorinnen und Autoren, Fans und Liebhaber des Genres manchmal auseinandersetzen müssen. Bei mir zu Gast ist heute eine Autorin, die nicht nur bekannt ist für historische Romane und wahnsinnig tolle Liebesromane, sie schreibt auch jedes Jahr zu Weihnachten einen Hunde-Weihnachtsroman. Ich freue mich sehr auf Petra Schier und Vier Pfoten retten Weihnachten und ein Körbchen unter Mistelzweig. Zwei Bücher auf einmal. Sie können natürlich beide Bücher kaufen in jeder Weltbildfiliale und auf Weltbild liest, auf weltbild.de. Und Sie können uns während des Livestreams jederzeit Fragen stellen. Sie können kommentieren, liken, teilen. Wir freuen uns, wenn Sie mitmachen, wenn Sie Fragen haben und uns vielleicht unterstützen möchten. Und jetzt sage ich Hallo aus München in dein Arbeitszimmer in der Eifel. Hallo Petra, schön, dass du da bist. Hallo Franziska, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Wieder? Wieder, ja, genau, wieder. Ich war ja schon mal. Ja, Sag mal, ärgert es dich eigentlich auch, wenn das Genre Liebesroman nicht so als richtiges Buch bezeichnet wird? Also wenn man als Autorin vielleicht gefragt wird, schreibst du auch mal was Richtiges oder als vielleicht auch Fan von Liebesromanen man so ein bisschen abqualifiziert wird? Ja, was heißt ärgern? Das, das Phänomen, das gibt es eigentlich schon immer. Was ich nicht verstehe, ist, dass dass äh, niemand das mal so wirklich hinterfragt. Denn äh, wenn wir mal genau hinschauen auf die Literatur, dann äh, würde ich mal schätzen, ganz grob ähm, und mutig, dass mindestens 90 Prozent aller Bücher, die überhaupt geschrieben werden im Romanbereich, Liebe enthalten. Nicht äh, immer schwerpunktmäßig, aber in der Nebenhandlung kommt sie durchaus vor. Sogar in Krimis, in Thrillern, überall. Man kann sogar weit zurückgehen, also eigentlich schon seit die Menschheit besteht. Gehen wir mal in die griechischen Mythen, die antiken Sagen. Da geht es ganz häufig um irgendwelche äh, Liebesverstrickungen. Äh, gehen wir mal ähm, in die Nibelungen. Was wäre das Nibelungenlied ohne die Liebe? Nichts. Äh, die mittelalterliche Minne oder mittelalterliche Epen handeln sehr häufig von der Liebe. Shakespeare, Schiller, Goethe, Lessing, überall kommt Liebe vor. Ähm, es wird halt nicht als Liebesroman bezeichnet, aber die Liebe kommt überall vor. Und wenn die Liebe aus den Romanen verschwinden würde, das wäre so, als würde man das Salz aus der Suppe rauslassen. Also ich denke, das ist einfach etwas, was, worüber viele nicht nachdenken, wenn sie einfach so das ähm, Genre Liebesroman abqualifizieren oder so ein bisschen belächeln. Ähm, meiner Meinung nach ist die, die Liebe das wichtigste Thema überhaupt, über das wir schreiben können. Und ich bin also auch sehr stolz darauf, dass ich Liebesromane schreibe, dass meine Romane immer irgendwo Liebe enthalten und ohne möchte ich das auch gar nicht, ähm, möchte ich das nicht. Also ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, ein Buch zu schreiben, das keine Liebe enthält. Das geht nicht. Schönes Statement. Ja. Ich habe gerade mal kurz gedacht, so Romeo und Julia ohne Liebe. Mhm. Schlacht 1, Schlacht 2, aus, oder? So ungefähr, ja. <lacht> und wie uninteressant. Ähm, ja. ja. Das ist, Aber das es wäre ein sehr, sehr kurzes Stück. Ja, das, das kommt noch dazu. Ja, das ist dann sehr minimalistisch. <lacht> genau. Ja, ja ähm, es kann vielleicht auch sein, die Liebe ist für uns alle im, im Leben irgendwie präsent und, und äh, gegenwärtig in irgendeiner Form, ob wir jemanden lieben, ob, ob das ein Kind ist, ob das ein Partner ist, ob das die Eltern sind oder, oder auch einfach nur, was wir tun. Die Liebe ist immer sehr präsent und vielleicht glauben manche Menschen auch deshalb, es wäre sehr einfach, über die Liebe zu schreiben. Das ist es aber nicht. Denn Liebesromanautorinnen und Autoren müssen ja schon sehr viel Können mitbringen. Sie müssen empathisch sein. Sie müssen sich in die unterschiedlichsten Menschen und Schicksale hinein 
versetzen können. Sie müssen was über Psychologie wissen, über das menschliche Verhalten, sonst würden sie ja äh, gar nicht ähm, so fesselnd über die Liebe schreiben können, dass so viele Menschen gerne darüber lesen möchten. Ähm, das, das ist schon ein Können. Ich schlage manchen Leuten, die mich so ansprechen und das vielleicht auch so ein bisschen negativ ähm, ähm, bezeichnen, gerne mal vor, Setzen Sie sich doch einfach mal hin und versuchen Sie selber, einen Liebesroman zu schreiben, der die Menschen so fesselt, dass sie nächtelang durchlesen, dass sie da mit Lachen, mit Weinen, mit Fühlen in den Figuren mit drin sind. Und wenn Sie damit fertig sind, dann sprechen wir uns nochmal. Ich glaube, dann ist Ruhe, oder? Dann ist Ruhe, ja. In der Regel schon, ja. Apropos Liebesromanautorin und ihr Können. Du gehörst ja einer Vereinigung von deutschsprachigen Liebesromanautorinnen an, der Delia. Magst du mal erzählen, was die so machen und was deine Rolle darin ist? Ja, wir Delias, ähm, wir haben uns äh, als Verein gegründet schon äh, vor, vor etlichen Jahren, Anfang der 2000er Jahre. Und zwar genau aus dem Grund, dass wir uns den, das Ziel gesetzt haben, den Liebesroman in, ähm, in der Gesellschaft ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken und zu zeigen, wie vielfältig der Liebesroman ist. Äh, dass es da nicht einfach nur die Heftchenromane gibt, die übrigens eine äh, sehr große Berechtigung haben, weil sehr viele Menschen die sehr gerne lesen, äh, sondern ähm, äh, es sind auch nicht nur irgendwelche kitschigen Geschichten, die alle nach, äh, nach Schema F geschrieben sind, sondern es gibt unglaublich viele Facetten des Liebesromans oder der Romane, die Liebe enthalten, ähm, von wirklich vom Heftroman bis zum sehr komplexen Thriller, der auch ähm, die Liebe irgendwo als, als ähm, zusammenhängendes äh, Merkmal ähm, haben. Äh, also da gibt es da gibt's so viele Facetten und das wollen wir einfach äh, mit unserer Vereinigung ja, ein bisschen äh, in die Welt hinaustragen. Wir bemühen uns da sehr ähm, viel, äh, da so quasi die Botschafter und Botschafterinnen des Liebesromans zu sein. Und ja, was wir dann ähm, natürlich viel machen, ist, wir äh, sind präsent auf Messen. Wir machen natürlich auch in den sozialen Netzwerken sehr viel und wir netzwerken untereinander. Also das ist auch ganz wichtig, dass wir Delia-Autorinnen und Autoren untereinander, miteinander netzwerken, uns austauschen, immer füreinander da sind. Ähm, ja, ganz einfach, weil wir alle über das gleiche Thema schreiben, wenn auch in ganz vielen verschiedenen Facetten und wir einfach auch wissen, äh, was, was die anderen tun und wir verstehen einander. Und ich denke, das ist in jeder Berufssparte so, wenn man unter seinesgleichen ist, dann fühlt man sich besonders wohl. Und ich muss sagen, dass Delia auch eine ganz besondere Autorin und Autorinnenvereinigung ist, ähm, weil wir einfach so unglaublich nett und herzlich sind und Ach ja, wir fühlen uns einfach wohl. Und was wir jetzt im Moment ein bisschen vermissen, ist das äh, Treffen im realen Leben, was wir zumindest einmal im Jahr auf unseren Delia-Tagen haben, aber natürlich auch auf Buchmessen und auf, in unseren Regionalstammtischen, die wir natürlich auch noch haben zusätzlich. Das fehlt jetzt so ein bisschen, aber wir tauschen uns dann mittlerweile auch äh, gerne schon mal in Zoom-Meetings aus. Äh, das ist auch ganz nett, dass man sich wenigstens mal ein bisschen spricht und sieht, und wir haben einen ähm, Stammtisch, das ist eine geheime Gruppe auf Facebook, wo wir dann auch praktisch täglich, täglich miteinander ähm, uns austauschen, miteinander sprechen und wo immer jemand da ist, der einen, äh, einen Rat weiß, wenn man zum Beispiel bei der Recherche irgendwas ähm, gerade sucht oder ja einfach so das Schwarmwissen braucht oder einfach nur mal jemanden, der zuhört und der einen versteht. Dir fehlen deine Autorenkollegen, also im realen Leben. Wie ist es denn bei deinen Fans? Fehlt dir gerade auch der Austausch mit deinen Leserinnen und Lesern? Jein. Ähm, live natürlich auf jeden Fall, weil ähm, reale Live-Lesungen ähm, einfach ganz toll sind. Das mache ich gerne und ach ja, das fehlt mir sehr. Aber ähm, ich bin ja eigentlich in allen sozialen Netzwerken irgendwo vertreten und ähm, habe immer Kontakt zu meinen Leserinnen und Lesern. Und ich freue mich auch darüber, wenn man mich anschreibt, ob das über Facebook ist, über Instagram, über Twitter, ähm, über meine Webseite. Ähm, ja, ich, ich liebe das und ähm, habe auch immer ein offenes Ohr für meine Leserinnen und Leser. Und äh, ja, ich freue mich einfach, ähm, mich ähm, mit den Menschen auszutauschen. 
Insofern, ähm, ja, das Live-Treffen fehlt mir schon, auch zum Beispiel auf Buchmessen. Aber ein bisschen hat man eben den Ersatz schon durch, durch das Virtuelle. Und ich mache hin und wieder auch mittlerweile Zoom-Lesungen. Mhm. Und ähm, ja, das ist dann auch sehr schön. Das habe ich auf der Frankfurter Online-Buchmesse mal ausprobiert. Und das hat so viel Spaß gemacht, nicht nur mir, sondern natürlich auch den Zuschauern, dass ich das unbedingt auch weiterführen möchte. Sie haben es gehört. Petra Schier ist absolut offen für Kommentare, nicht nur in ihren eigenen privaten Netzwerken ähm, und Seiten, sondern auch hier bei Weltbild liest. Also, wenn Sie Fragen haben, sehr gerne heute live. Kommen wir zu vier Pfoten retten Weihnachten. Magst du unseren Zuschauern und Zuschauerinnen ein bisschen die handelnden Personen vorstellen? Ja, <lacht> die handelnden Personen, die sind mir äh, sehr ans Herz gewachsen. Ähm, denn es handelt sich dabei um ähm, Figuren, die schon in einem früheren Weihnachtsroman ähm, vorgekommen sind, in Nebenrollen und die mich quasi in diesem Buch schon angesprungen haben, so ich will auch eine eigene Geschichte haben. Das ist vor allen Dingen Elena, eine sehr flippige Person, eine Designerin, die auch ein eigenes Modelabel betreibt und damit sehr erfolgreich ist mittlerweile. Ähm, aber Geschieden ist gerade kürzlich, ähm, sie hat eine sehr, sehr unschöne Erfahrung machen müssen und hängt jetzt so ein bisschen zwischen den Welten und ähm, beschließt dann über eine Wohltätigkeitsaktion, die Vorweihnachtszeit in einer Familie zu verbringen, ähm, wo jemand ausgefallen ist, also ein Elternteil ausgefallen ist, in diesem Fall die Mutter, die verstorben ist. Und äh, da will sie jetzt für einige Wochen aushelfen, einfach so ähm, ja, aus, aus, aus tiefstem Herzen zu zeigen, ähm, ich, ich möchte jetzt was Gutes tun, ich möchte auch irgendwie ja, ein bisschen was äh, zurückgeben, ich bin so erfolgreich, ähm, ja, ich möchte jetzt auch was Gutes tun. Und kommt dann eben in eine Familie ähm, mit zwei Kindern, äh, Sabrina und Jan, die ähm, eigentlich um ganz normale, flippige, lustige Kinder sind, ähm, die natürlich aber ihre Mutter vermissen, die äh, vor einigen Jahren verstorben ist. Und ähm, was ein bisschen kompliziert wird, ist, dass der Vater erstmal nicht weiß, dass sie da anfängt, weil seine Schwester das Ganze eingefädelt hat und er ist am Anfang überhaupt nicht davon ähm, begeistert, dass da jetzt so eine Skandalnudel, denn Elena war tatsächlich früher mal eine Skandalnudel, dass die jetzt bei ihm auf, äh, auf der Türschwelle steht und ähm, seine Kinder da beaufsichtigen möchte für einige Wochen und womöglich noch bei ihm einzieht für diese Zeit. Ja, Steffen ist da äh, anfangs etwas ähm, perplex und äh, nicht erfreut, aber äh, es wäre ja kein schöner Weihnachtsroman, wenn die zwei sich nicht zumindest ein bisschen zusammenraufen würden. Ganz wichtig ist natürlich auch, und das ist äh, mit die, die wichtigste Mithauptrolle, das ist Lulu, eine Cockerspaniel-Dame. Und die hat auch unbedingt gewollt, dass sie noch einmal in einem Buch vorkommt. Sie hat nämlich eigentlich schon eine Geschichte gehabt, aber sie wollte unbedingt noch einmal ähm, ja, in ein Buch hinein. Und ähm, Elena hat sie tatsächlich... Äh, früher mal, äh, sie war mal ihr Frauchen und hat aber Lulu ihrem Bruder geschenkt, weil sie in die Karibik entfleucht ist. Das war noch zu ihrer flippigen Skandalnudelzeit. Ähm, ja, und jetzt ist sie eben wieder zurück und Lulu wohnt auch immer noch bei Steffen und soll da auch bleiben. Aber ähm, ja, sie mischt sich trotzdem in Elenas Leben und Liebesleben ein. Zwischen Elena und Steffen knistert es ja irgendwann im Laufe des Romans so ein bisschen und es wird auch ein kleines bisschen sexy. Also jetzt nicht so, dass wir sagen würden, das wird episch, aber es hat schon so kleine Momente. Würdest du sagen, auf deinen Roman sollte so eine kleine Warnung kleben, so hier wird es nicht nur romantisch und hundisch, sondern auch ein bisschen erotisch? Ja, <lacht> eindeutig. <lacht> das... Äh vielleicht nicht genau vorne auf das Buch draufschreiben, aber man sollte vielleicht das hin und wieder mal dazu sagen. Ich sage es immer gerne dazu, es steht auch auf meiner Webseite überall, aber man kann es auch schon an den Leserstimmen erkennen, die ich dort veröffentlicht habe, die auch immer mal wieder darauf eingehen, dass es eben tatsächlich auch so ein paar 
erotische Szenen gibt in den Büchern. Die sind aber immer sehr niveauvoll. Das ist mir ganz wichtig, weil ich selber auch nur so was Niveauvolles lesen möchte und dementsprechend schreibe ich das auch. Aber ich denke, man, man sollte das vielleicht schon dazu sagen, weil diese süßen, knuffigen Hundecover das nicht auf den ersten Blick ähm, suggerieren, was da alles in den Geschichten drin steckt. Ja, also ich war auch ein Petra Schier Neuling vor den beiden Büchern und dachte, oh, wie süß, ja. Und dann mittendrin, na hoch. Na hoch. Ja. <lacht> Aber ja, das, war schön, das, ist, das, das ist das Besondere an meinen Weihnachtsromanen. Es sind romantische Weihnachtsmärchen für Erwachsene. Mit einer, naja, indirekten FSK-Kennzeichnung. Genau. Aber es wird, also das kann ich auch sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es wird nie so, dass man sagen würde, ich würde das jetzt nicht meiner Mutter oder meiner Oma oder meiner Tante schenken, sondern einfach nur, man sollte es eben wissen. Genau. Ich würde auch sagen, dass man es durchaus schon ähm, jugendlichen Leserinnen geben kann. Also eine 16-Jährige kann das durchaus auch schon lesen. Ja. Auf jeden Fall. Würde ich auch sagen, ja. Ja. Um, die Lulu, hast du ja gesagt, die hat bei dir angeklopft und gesagt, ich will jetzt aber nochmal auftauchen. Genau. Wie macht die denn sowas? Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Also für mich sind meine Figuren auch die vierfüßigen Figuren ähm, wie, wie, wie echte Menschen. Das ist, ähm, das ist auch eine Sache, ich glaube, sonst könnte ich auch nicht so über sie schreiben. Das sind für mich Freunde und ähm, Wegbegleiter. Und ähm, ja, also ich, ich kann nicht unbedingt beschreiben, wie es in meinem Kopf aussieht, aber es ist tatsächlich so, dass äh, die Figuren sich so an die Oberfläche drängen und ähm, mir mehr oder weniger mitteilen, was sie gerne möchten. Das ist auch beim Schreibprozess bei mir ganz wichtig. Wenn ich anfange zu schreiben, muss ganz schnell der Punkt kommen, an dem die Figuren sich verselbstständigen. Und selbst die Regie übernehmen und ich schreibe nur noch mit. Wenn der Punkt erreicht ist, weiß ich, die sind aus Fleisch und Blut und die Leserinnen und Leser werden sie lieben. Vorher ist das alles noch hölzern, aber je schneller das geht, desto glücklicher bin ich. Dann brauche ich nur noch mitschreiben. Und desto authentischer klingt es wahrscheinlich auch. Ja. Apropos Hunde, du hast hinter dir diesen ganz süßen Hunde-Adventskalender stehen. Ja. Magst du den mal zeigen? Den kann ich gerne mal zeigen. Ich hoffe, man sieht ihn jetzt gut. Den ja. Sieht man mich nicht mehr. <lacht> Kann man ihn erkennen? Ja. Wunderbar. Ja, das ist mein Adventskalender dieses Jahr. Ähm, ich lasse ähm, seit letztem Jahr, und das soll auch eine Tradition werden, jedes Jahr äh, einen Adventskalender in limitierter Auflage produzieren. Äh, immer mit einem anderen Motiv natürlich, aber immer mit einem Hund vorne drauf. Zu meinen Weihnachtsromanen. Da ist auch leckere Fair Trade Schokolade drin. <lacht> Und ähm, diese Adventskalender, die werden, die gibt es bei mir nur, wenn ich sie verschenke bzw. verlose. Mittlerweile ist auch alles schon wegverlost. Also die Gewinner haben Schade. sich schon alle gefreut, ja. <lacht> ist schon alles weg. Das ist, der, das ist jetzt einfach nur meiner, der jetzt, den ich selbst auch ähm, als Adventskalender verwende. Ich möchte ja auch jeden Tag eine kleine, schöne, süße Schokolade haben. Und Hunde hast du auch in deinem Leben. Wir haben ganz süße Fotos von deinem Familienhund, von dem Arthus. Die würden wir gerne zeigen. Hast du einen Hundeliebling in deinen Romanen? Also einen, wo du sagst, ja, sie sind alle toll, aber der oder die? Das ist ganz schwer zu beantworten, weil ich äh, sie alle so unglaublich gerne mag. Und sie haben auch so unterschiedliche Charaktere. Ähm, allerdings muss ich dazu sagen, dass es bisher nur ein Hund geschafft hat, in zwei Romanen aufzutreten. Und das noch mit solcher Vehemenz. Und das ist tatsächlich ähm, Lulu. Also ist unsere Lulu hier genau. schon so eine kleine Heldin. Das ist eine kleine Heldin. Und ähm, ja, <lacht> sie hat auch so eine ganz besondere Art an sich. Ähm, ja, also sie ist schon was Besonderes. Um jetzt Lulu, Elena und Steffen ein bisschen besser kennenzulernen, hast du versprochen, liest du uns zwei deiner Lieblingsstellen aus Vier Pfoten retten Weihnachten vor. Ja. Und ich wünsche uns allen ganz viel Spaß damit. Ja, und da habe ich mir auch als ähm, erstes äh, Lulus ersten Auftritt in dem Roman ausgesucht. 
Und äh, ich denke, da merkt man dann auch schon gleich, was ich meinte, dass sie so eine ganz besondere Art an sich hat. Also sie, sie ist schon, ja, eine ganz, ganz ähm, besondere Hündin. Es geht hier darum, dass ähm, äh, Steffen gerade ähm, die Kinder und äh, auch ähm, Elena äh, mit dem Auto zu dem, dem Haus ähm, von äh, Elenas Bruder fährt, wo sie Lulu abholen möchten, weil ähm, Elena gesagt hat, ähm, Sie, äh, sie möchte gerne mit den Kindern einen Spaziergang machen und da passt es ja irgendwie so im Wald ne, mit dem Hund, das, würde, das passt gut zusammen und weil sie eben auch ähm, ein bisschen auf Lulu mit aufpassen soll, weil äh, ihr Bruder und auch seine Frau im Moment sehr stark beruflich eingebunden sind. Steffen lenkte seinen Kombi in die breite gepflasterte Zufahrt zum Anwesen von Carsten und Sophie Braumann. Anwesen war tatsächlich das richtige Wort, denn der moderne Neubau im mediterranen Stil wirkte riesig. Überall sah man noch Spuren der Bautätigkeit und auch der Garten und der Bereich vor dem Haus waren bis auf die rings um das Grundstück gepflanzten immergrünen Hecken noch nicht fertig angelegt. In Steffen erwachte prompt das Bedürfnis, hier etwas Schönes, Einzigartiges zu planen. Er ist Gartenarchitekt. Vermutlich hatte das Paar aber längst einen Gartenarchitekten beauftragt. Wo so offensichtlich viel Geld im Spiel war, gab es bestimmt ganze Armeen von langfristig beauftragten Handwerkern. Boah, ist das groß, rief Sabrina und betrachtete das Haus mit weit aufgerissenen Augen. Da wohnt dein Bruder? Elena lachte. Ja, er und seine Frau und seine kleine Tochter. Und Lulu natürlich. Ich habe ihm gesagt, dass das Haus viel zu groß ist, aber er mag es gerne hell und luftig. Ich zwar auch, aber das hier wäre mir zu viel. Früher habe ich darüber anders gedacht, aber inzwischen... Sie zuckte mit den Achseln. Sophie hat anfangs auch geschimpft, denn all das muss ja auch sauber gehalten werden. Dafür haben sie doch sicherlich Personal, oder? Steffen stellte den Motor ab. Personal? Elena schüttelte den Kopf. Ich hätte mir eine Putzfrau genommen, aber Sophie wollte das nicht. Sie meinte, wenn Carsten schon so groß bauen will, muss er eben auch im Haushalt mit anpacken. Und das tut er. Sie gluckste. Allerdings war das Erste, was er angeschafft hat, so ein moderner Staubsaugerroboter. Ich glaube, inzwischen haben sie sogar mehrere. Ich gehe mal und hole Lulu. Hört ihr sie bellen? Sie hat uns schon durch die Tür gehört. Rasch stieg sie aus und ging auf die zweiflügelige Eingangstür zu. Steffen beobachtete, wie sie sich mit wiegenden Hüften, offenbar war ihr diese sexy Art zu gehen, angeboren, vom Auto entfernte. Dabei fiel ihm auf, dass ihre Jeans auch auf der Rückseite Erdflecken aufwies. Trotzdem hatte sie mit keinem Wort erwähnt, sich umziehen zu wollen. Das überraschte ihn, denn am Morgen hatte sie noch wie aus dem Ei gepellt ausgesehen und damit so gar nicht in die eher derbe Umgebung der Gärtnerei gepasst. Zwar sah sie, das musste er zugeben, auch mit verschmutzten Kleidern immer noch zum Anbeißen aus, doch ein wenig mehr Eitelkeit hatte er erwartet. Esther wäre nicht im Traum darauf gekommen, in diesem Aufzug irgendwo hinzugehen. Esther ist seine derzeitige, mehr oder wenig, weniger platonische Freundin. Auch nicht in den Wald. Er wurde aus seinen Gedanken gerissen, als Elena die Haustür aufschloss und sofort ein hellbraunes Fellgeschoss an ihr vorbei ins Freie sauste und unter einem Busch verschwand. Offenbar musste sich die kleine Cockerspaniel-Dame dringend erleichtern. Gleich darauf rannte sie mit wedelnder Rute wieder auf Elena zu, die vor ihr in die Hocke ging und sie mit heller Stimme enthusiastisch begrüßte. Langsam stieg er aus dem Auto, um sich den Hund näher anzusehen. Die Kinder folgten ihm. »Lulu, du Süße, du Liebe«, rief Elena gerade zum wiederholten Mal, »was bist du für ein hübsches Schätzchen?« »Aber hallo, und wie ich das bin. Schön, dich zu sehen, Elena. Aber meine Güte, länger hättest du mich wirklich nicht mehr warten lassen dürfen. Das war dringend. Wonach riechst du denn heute? Das ist aber nicht dein übliches Parfüm, sondern riecht irgendwie nach Erde. Schnüff.« Lulu leckte Elena über die Hände und schnüffelte an ihren Hosenbeinen, dann schnaubte sie leise. »Wen hast du denn da mitgebracht? Besucher? Meine Güte, ist der Mann groß. Fast so groß wie mein Carsten. Und Kinder! Ich mag Kinder. Hallo ihr! Wer seid ihr denn?« Lulu ließ von Elena ab und steuerte mit einem freundlichen Bellen auf Jan und Sabrina zu, die sich kichernd beschnüffeln ließen. »Passt auf, damit ihr sie nicht erschreckt und sie euch beißt«, warnte Steffen automatisch. 
Beißen? Kinder? Also wirklich, mein Herr, das würde ich niemals tun. Ich bin schließlich sehr gut erzogen. Elena hat mich auf die beste Hundeschule des Landes geschickt. Ich weiß, mich zu benehmen und Beißen gehört nicht in mein Repertoire. Naja, außer wenn ich einen Einbrecher verjagen müsste oder einen bösen Angreifer, aber doch keine Kinder. Unglaublich, was die Menschen immer von uns Hunden halten. Hat sie mich gerade angeknurrt? Mit leichtem Entsetzen starrte Steffen auf die Hündin, die vor ihm stand und ihn mit einem seltsam skeptischen Blick betrachtete. Ja, habe ich. Elena lachte schallend. Ja, hat sie. Oder nein, das war kein böses Knurren, sondern eher ein etwas ungehaltenes Brummeln. Sie mag es nicht, wenn man dummes Zeug über sie sagt. So ist es. Dummes Zeug? Empört hob Steffen den Kopf. Wann habe ich das jemals von mir gegeben? Nehmen Sie es ihr nicht übel, sie ist ein bisschen empfindlich. Elena kicherte noch immer und beugte sich erneut zu Lulu hinab, um sie hinter den Ohren zu kraulen. Mein süßes Schätzchen würde nämlich niemals jemanden beißen. Schon gar nicht Kinder, nicht wahr, Liebelein? So was machen wir nicht. Das ist auch wirklich absolut dummes Zeug. Da muss man ja knurren. Allerdings, danke fürs Übersetzen. Dieser Herr spricht offenbar die Hundesprache nicht besonders gut. Wer ist der denn überhaupt? Sehen wir ihn künftig öfter? Dann muss ich ihm wohl ein paar Nachhilfestunden geben. Die ist ja total knuffig. Inzwischen war Sabrina in die Hocke gegangen und streichelte Lulu, Lulu sanft über, über das lockige Fell. Und total weich. Ich werde ja auch regelmäßig gebürstet. Voll süß, stimmte auch Jan zu. Gehen wir jetzt in den Wald? In den Wald? Etwas spazieren? Na, so eine Überraschung, da komme ich gerne mit. Es ist zwar ein bisschen kühl, aber dafür regnet es wenigstens nicht mehr. Dann mal los, wo ist meine Leine? Mit einem vergnügten Wuff, Wuff sauste Lulu ins Haus und hüpfte vor der Tür der, des Garderobenschranks auf und ab. Was hat sie denn? Verwundert sah Steffen ihr nach. Elena erhob sich. Sie will, dass ich ihr Geschirr und ihre Leine hole. Beides ist in dem Schrank. Steigen Sie mit den Kindern ruhig schon wieder ins Auto. Wir kommen gleich. Schon war sie der Hündin ins Haus gefolgt. Ja, das geht dann noch ein bisschen weiter. Und ähm, als sie dann zurückkommen und ähm, Lulu dann im äh, Auto angeschnallt haben auf dem Rücksitz, Hunde müssen ja auch gesichert werden, ähm, bringt Elena noch so eine Tasche mit, mit lauter Sachen drin. Und ähm, Steffen wundert sich dann. Was ist das denn? fragte er überrascht. Sie zupfte am Trageriemen der Tasche herum. Nur ein paar von Lulus Sachen, die sie ständig braucht. Er hüstelte. Der Hund hat Sachen? Hallo? Selbstverständlich habe ich Sachen. Mein Püppi zum Beispiel. Und Kraki. Ich hoffe, Elena hat an Kraki gedacht. Ohne die beiden kann ich nirgendwo hin zu Besuch fahren. Das ist ausgeschlossen. Und meine Kekse, die, die wir immer von der Tierärztin Fiona bekommen und die Sophie jetzt auch immer im Haustierfachgeschäft kauft, die sind unglaublich lecker. Und überhaupt, warum sollte eine Hündin denn keine Sachen haben? Hündin, verstanden? Ich bin eine Sie, immer diese Ignoranten. Ja, ähm, daran sieht man, glaube ich, wie Lulu tickt und kann vielleicht auch ein bisschen verstehen, warum ich ihr nachgegeben habe, dass sie nochmal in ein Buch darf. Wenn die nämlich mal loslegt, <lacht> dann, ja, dann, ist dann geht da. es wirklich gut. <lacht> ja. ja, also ich habe auch sehr gelacht und gegrinst, wenn ich Lulu reden gehört habe. Und das ist ja auch eines der Merkmale, die ich gelernt habe, die kommen in jedem deiner Bücher vor, die Hunde, deren Gedanken man hören kann. Ja. Genauso wie, dass die Stadt, in der das Ganze spielt, keinen Namen hat und ähnliche Themen. Ja, deine Bücher haben immer Geheimnisse. Warum ist das so? Ähm, durch, ja, also Geheimnisse, also es ist halt vielleicht verschiedene Gründe. Ähm, also, dass zum Beispiel die Stadt keinen Namen hat, das hat sich einfach so ergeben. Es äh, ist eine fiktive Stadt, aber sie könnte irgendwie überall sein, obwohl man mittlerweile weiß, sie liegt im Rheinland. Sie ist in der Nähe von Köln irgendwo, weil Köln immer mal wieder erwähnt wird und es ist da irgendwo in der Peripherie. Aber ähm, ich, ich wollte der Stadt irgendwie keinen Namen geben, weil sie so, ja, so eine typische Stadt ist, ähm, eine schöne kleine Stadt, in der man sich wohlfühlt und ja, so ist das. Und ansonsten, ja, Geheimnisse ähm, gibt es immer mal, ja. Es gibt äh, eben auch Traditionen in meinen Büchern. Es gibt ganz viele Traditionen, zum Beispiel der Weihnachtsmarkt, der in jedem Buch vorkommen muss. 
Ähm, das ist schon ein ganz, ganz magischer, ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt. Und auf diesem Weihnachtsmarkt gibt es ein ganz tolles, ganz altes Karussell, auf dem nicht nur Kinder fahren dürfen, sondern der Besitzer, der übrigens Klaus heißt, nicht zu verwechseln mit Santa Claus, der auch noch ähm, im Buch äh, vor oder in den Büchern vorkommt. Die, dieser Besitzer hat sich irgendwann mal gedacht, also so abends, wenn es dunkel wird, wenn es ein bisschen, wenn die Kinder schon nicht mehr so auf dem Weihnachtsmarkt sind, dann könnte man auch ähm, Runden anbieten für verliebte Pärchen. Und das ist mittlerweile auch so eine Tradition geworden. Ja. Weihnachtsmarkt ist schon ein super Stichwort. In Körbchen unter Mistelzweig gibt es ja auch eine sehr, sehr süße Weihnachtsmarktszene. Ich glaube, du würdest sie uns erzählen oder vorlesen. Ähm, ja, da muss ich gerade das Buch wechseln. Einen Augenblick. So. Ähm, ja, es ist eine Szene, die sehr viel beschreibt. Es passiert natürlich dann auch ein kleines bisschen was, aber sie beschreibt auch ähm, einfach diesen Weihnachtsmarkt. Und ich finde, das passt jetzt auch gerade so in die, in die Jahreszeit und in unsere Situation. Wir vermissen alle die Weihnachtsmärkte und dieser hier ist eben was ganz Besonderes. Hier sind wir jetzt bei Viola. Oh, das ist die, die ähm, weibliche Hauptfigur in Körbchen unter Mistelzweig. Viola liebte den Weihnachtsmarkt ihrer Heimatstadt wie kaum einen anderen, Jahr, wie kaum einen anderen Jahrmarkt. Schon der mit Tannengrün, bunten Weihnachtskugeln und warmen LED-Licht geschmückte Rundbogen, durch den man das Marktgelände betrat, vermittelte anheimelnde Gemütlichkeit, gepaart mit funkelnder Festlichkeit. Kaum hatte man ihn durchschritten, war man schon umgeben von vielfältiger Weihnachtsmusik, von klassisch bis modern und in mindestens drei verschiedenen Sprachen und eingehüllt in köstliche Gerüche. Frische Waffeln, geröstete, geröstete Maronen, Pommes frites, Reibekuchen, Zuckerwatte und Popcorn, vermischt mit gebrannten Mandeln, würziger Currywurst und Lebkuchenduft. Über allem schwebte das Aroma von Glühwein und alkoholfreiem Weihnachtspunsch. Das bunte Stimmengewirr der Besucher wurde von Gelächter durchmischt. Weiter vorne, in der Mitte des Platzes, gab es eine Bühne, auf der der örtliche Gospelchor regelmäßig sein Repertoire zum Besten gab und tagsüber manchmal auch der Kinderkirchenchor. Die meisten Verkaufsbuden gab es schon seit vielen Jahren und immer standen sie am selben Platz, so dass es Viola manchmal so vorkam, als kehre sie nach Hause in ein riesiges Wohnzimmer, voller bekannter, aber auch neuer Gesichter zurück, die alle gemeinsam eine schöne vorweihnachtliche Zeit miteinander verbringen wollten. So war es schon immer gewesen, solange sie denken konnte. Je länger sie von Stand zu Stand schlenderte, Inzwischen mit gut gefülltem Magen, desto mehr entspannte sie sich und ließ sich von der einzigartigen Stimmung dieses Weihnachtsmarktes gefangen nehmen. Ihr Stoffbeutel hatte sich nach und nach mit verschiedenen Kleinigkeiten gefüllt. Einer Tüte gebrannte Erdnüsse, einem paar hübsche, rosafarbene Fäustlinge, einem Windlicht in Form einer dunkelroten Blüte aus Glas und einer Schachtel extra langer Streichhölzer, von denen sie jedes Jahr zu wenige hatte. Sie lauschten den Gospelchor, kauften sich Lose, natürlich hatte Viola wie immer nur Nieten gezogen, und blieben eine ganze Weile an einem der bunt beleuchteten Glühweinstände stehen. Sie ist also unterwegs mit ihrer gesamten Familie. Viola fiel gar nicht auf, dass sie inzwischen dicht neben Lukas stand, bis er ihr einen Becher mit dem hier in der Stadt bekannten Nikolausschmaus mit Mütze reichte, einem Gemisch aus heißem Amaretto, verschiedenen geheimen Gewürzen, flüssiger Sahne und einer Haube aus gesüßter Schlagsahne. Lukas selbst hatte sich einen alkoholfreien Apfelpunsch bestellt, weil er noch fahren musste. Hier, bitte sehr, er lächelte Viola zu. Wohl bekomm's. Danke. Sie war so vertieft in ihre Beobachtung des Gewusels um sie herum gewesen, dass sie gar nicht daran gedacht hatte, sich selbst ein Getränk zu bestellen. Vorsichtig schnupperte sie an dem Gebräu. Puh, der ist bestimmt stark. Aber hallo und wie? Mit einem breiten Grinsen hob Ricarda, das ist ihre Schwester, ihren bereits halbgeleerten Becher und prostete ihr zu. Frieda hat sich mal wieder selbst übertroffen. Der zieht ihr Schuhe und Socken aus. Einfach genial. Na dann, amüsiert über die Wortwahl ihrer Schwester, nippte Viola vorsichtig an dem heißen Getränk und stupste prompt mit der Nase in die Sahnehaube. Hastig wischte sie den Fleck fort. Oh ja, echt lecker, aber auch echt gefährlich. Ach ja, auch Lukas trank von seinem Punsch. Inwiefern gefährlich? 
Unerwartet hob er die Hand und wischte ihr ganz sanft mit dem Daumen über die Oberlippe, auf der sich noch ein kleiner Sahnerest befand. Weil er sexy macht? Zumindest finde ich ein Sahnebärtchen bei dir nicht ohne. Erschrocken hielt Viola für einen Moment die Luft an. Äh, das meinte ich eigentlich nicht. Verlegen trank sie noch einen Schluck, bemühte sich dabei aber, der Sahne nicht zu nahe zu kommen. Ich fürchte nur, dass er so stark ist, dass ich nicht viel davon trinken kann. Warum denn? Wirst du sonst hemmungslos? Feixens stieß Ricarda sie an. Da wärst du nicht die Erste, der das nach Friedas Nikolaus Schmaus passiert. Sie zwinkerte Lukas übertrieben zu. Pass bloß auf, sonst legt sie dich am Ende nochmal aufs Kreuz, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Das ist ja ganz schön flirty hier auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. So muss das sein. Ja. Ja, und ich für meinen Teil, wenn ich es jetzt nicht wüsste, ja, ich wäre jetzt schon ein bisschen neugierig, was als nächstes passiert. Ja, da wird noch einiges passieren. Das war noch relativ früh in der Geschichte. <lacht> Also ich finde, deine Bücher vermitteln ein so, so ein richtig schön wohlig weihnachtliches Gefühl. Also man geht da einfach raus aus diesen Büchern, zumindest ging es mir so, und es geht einem gut. Man fühlt sich so bestärkt in dem Glauben an Liebe und Weihnachten und so ein bisschen Magie. Ja. Ist das deine Botschaft? Absolut. Das ist sehr schön zusammengefasst, meine Botschaft. Ja. Das freut mich, dass ich es richtig erkannt habe. <lacht> Ja, doch, das ist wirklich, äh, ähm, ich habe auch schon von Leserinnen gehört, jetzt immer wieder, ähm, die mich anschreiben oder auch auf Lesungen schon angesprochen haben auf diese Weihnachtsromane, die mir immer wieder sagen, ähm, weil das halt immer wieder der, derselbe Schauplatz ist. Es sind zwar immer andere Figuren, aber die kennen sich ja auch oder sind miteinander verwandt oder irgendwie bekannt verwandelt. Es wäre wie ein Nachhause kommen jedes Jahr zur Familie und Freunden. Ja, so ein und genau das. Ist, ne? Ja. ja. Man kennt sich und man mag sich und man weiß, worauf man sich einlässt, wenn man so ein Buch kauft oder liest. Ja. Und dann, ja, es hat so was Vertrautes. Genau, genau. Es ist wie nach Hause kommen. Die Bücher, die du gerne liest, wie sind die denn so? Hast du uns Buchtipps mitgebracht? Ja, ich habe drei Buchtipps äh, mitgebracht. Ähm, also ich, ich lese sehr viel querbeet. Und es war gar nicht so einfach, jetzt mich für irgendwas zu entscheiden, ähm, was ich jetzt ähm, mal als Buchtipp vorstellen möchte. Und ähm, da habe ich als erstes ein Buch mir ausgewählt, das ich schon unzählige Male gelesen habe und auch immer noch öfter lesen werde. Das ist von Andrea Schacht, Der dunkle Spiegel. Ich halte es mal in die Kamera. Ich hoffe, man sieht es gut. Mittlerweile hat das Buch ein anderes Cover. Ich glaube, es gibt auch nicht mehr die Hardcover-Version, sondern eine Taschenbuch-Version. Ähm, es sieht anders aus, aber das tut ja dem Inhalt nichts. Das ist ein historischer Roman, der erste Band der Reihe um die Begine Almut. Und ähm, der spielt im Jahre 1376 in Köln. Und vielleicht habe ich einfach so eine Affinität zu diesem Roman, weil er nur knapp 20 Jahre vor meiner Adelina-Reihe spielt, die ja auch in Köln spielt. Und weil sich da eben manche Dinge ähm, ja auch ja, ähneln, sage ich mal, oder weil eben einfach auch die, die Kölner Historie, ähm, die bei ihr angefangen hat, also die sie verarbeitet hat, die wird bei mir quasi weitererzählt. Also diese politischen Entwicklungen und so. Vielleicht habe ich deswegen auch so, ein besonderes, ähm, so eine besondere Beziehung zu diesem Buch. Es ist einfach ein sehr spannender historischer Kriminalroman, aber kein reiner Kriminalroman. Es wird auch sehr viel aus dem Leben der Figuren erzählt. Und was mich natürlich ganz besonders reizt an diesem Buch ist auch ähm, diese, diese Beziehung zwischen der Begine Almut und dem Benediktiner Pater Ivo, die ja über die Bücher hinweg immer weiter sich entwickelt und das ist einfach ähm, ja, das ist so toll gemacht ähm, ja, das, das kann man immer wieder lesen und auch ähm, dass, dass Almut ähm, immer wieder ähm, in der Bibel liest und sich verschiedene Bibelstellen dann oder verschiedene Bücher aus der Bibel heraussucht und immer mal wieder zitiert und die beiden liefern sich dann Wortgefechte auch mit diesen Bibelzitaten. Das ist so, so witzig und so, so spannend auch, ähm, dass ich dieses Buch eben, wie gesagt, immer wieder lese. Auch die Folgebände lese ich immer wieder. Also wenn ich, wenn ich die Reihe lese, dann immer am Stück. Dann muss ich immer alle Bücher lesen. Das muss sein. Ja, das ist so mein erster Tipp, wo ich sagen würde, also das ist auf jeden Fall was, was man ähm, auch sehr gemütlich jetzt in der Winterzeit eingekuschelt auf der Couch lesen kann. Das zweite ist gar kein Buch, sondern ein Hörbuch. Ich bin, ähm, ich halte es mal in die Kamera, es ist Emma von Jane Austen. 
gelesen von Eva Mattes. Und das ist mir auch ganz wichtig, weil Eva Mattes einfach eine unnachahmliche Art hat, den Jane Austen-Romanen ähm, eine, eine Stimme zu geben. Das ist einfach ganz besonders. Ich bin erklärter Jane Austen-Fan, ich liebe Jane Austen, ähm, bin aber vielleicht so ein bisschen eine ähm, Ausnahme, weil wenn jemand an Jane Austen denkt, dann kommt als erstes so Stolz und Vorurteil. Ach ja, Mr. Darcy! Liebe ich auch sehr. Oder auch ähm, Verstand und Gefühl. Ja, auch wunderbar. Liebe ich auch sehr. Aber mein erklärter Liebesroman äh, oder Roman, es sind ja Liebesromane, von Jane Austen ist tatsächlich Emma. Ähm, das, 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 ja, ich habe so eine ganz, ganz besondere Beziehung zu diesem Buch. Ich weiß gar nicht genau, wie sie entstanden ist, aber es ist einfach das Buch, was mich am meisten, am, am intensivsten anspricht. Ähm, diese, diese Geschichte von dieser jungen Frau, die ja immer versucht, in ihrer Umgebung alle Menschen miteinander zu verkuppeln, irgendwo Paare miteinander zusammenzubringen, Liebe zu stiften und darüber selbst ganz außen Augen verliert, dass sie selbst auch ein Herz hat und ähm, ja, selbst auch ähm, im Grunde ähm, ja, die Liebe schon lange gefunden hat, sie merkt es nur nicht. Und das ist, äh, ja, das ist so ein, ein Buch, was ich äh, immer wieder gerne höre. Ich habe es auch schon gelesen, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Aber ähm, Meistens schalte ich mir eben dieses, dieses Hörbuch ein, weil es so wunderbar gelesen ist und ähm, das ist auch eins der Bücher von, oder das Buch von Jane Austen, wo ich sagen würde, das ist, das kommt unserer heutigen Zeit so ein bisschen am nächsten vom Gefühl her, weil sie sehr viele moderne Aspekte drin hat und auch sehr viel sprachlich modern ist, wo ich, äh, das sind so kleine Szenen, wo ich immer denke, ja, das ist irgendwie, das hätte ich, das würde man heute auch in einem Roman schreiben. Das ist so von der Art, wie die, wie die Figuren handeln. Das, ähm, ja, das ist so ein, ein Tipp für mich, wer die Klassiker gerne mag und wer Jane Austen gerne mag. Dieses Hörbuch ist absolut hörenswert. Ja, und dann habe ich lange überlegt, weil ich eben, wie gesagt, so viel Verschiedenes lese. Ähm, was, äh, was könnte ich jetzt noch empfehlen? Und das da habe ich mir ein Buch rausgesucht, das ich selbst noch nicht gelesen habe, aber unbedingt in Kürze lesen werde. Sobald ich mit meinem Manuskript fertig bin und ein bisschen Zeit habe, werde ich das lesen. Es ist von Jana Lukas, die Mühlenschwestern, die Liebe kennt den Weg zurück. Das ist der erste Band aus der Mühlenschwester-Reihe von Jana Lukas. Jana ist im Übrigen auch eine Delia. Und ja, hier geht es darum, äh, da ist die Fotografin Hanna, die jahrelang durch die Welt gereist ist, das was sie auch immer tun wollte, aber sie hat äh, einen, einen ähm, ganz schlimmen äh, Unfall ähm, miterlebt, einen ganz tragischen Unfall in Südamerika und daraufhin kehrt sie nach Hause zurück in die Mühle ihrer Tante Lou und äh, sucht dort bei ihren beiden Schwestern Antonia und Rosa ein bisschen Trost und es ist ein Liebesroman, das sage ich gleich dazu. Äh, da trifft sie dann auch auf ihre Jugendliebe Jakob und ähm, ja, muss sich dann eben nicht nur dieser Jugendliebe stellen, sondern eben auch vielen Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind. Und das ist ein Buch, was genau in mein Beuteschema passt. Also solche Geschichten liebe ich, vor allem, wenn es sie in Reihen gibt. Und das hier ist ja auch eine Reihe. Und ähm, dann muss ich nämlich äh, die Figuren nicht so schnell wieder verlassen. Dann weiß ich, aha, äh, im nächsten Band wird es weitergehen, wenn dann auch jemand anders im Mittelpunkt steht, so wie das in meinen Romanen auch ist. Man, man kehrt wieder zurück nach Hause zu bekannten Figuren. Und ich bin schon ganz gespannt auf das Buch und ich bin aber schon jetzt überzeugt, dass es absolut meinen Geschmack treffen wird. Und ich bin sicher, dass es auch vielen anderen Leserinnen und Lesern so gehen wird. Das freut mich, weil Jana Lukas, die Mühlenschaft, und habe ich auch gelesen, alle drei Wände, ich finde die toll. Die sind, die sind modern und Heimat verbunden. Also so die, weißt du, dieser Gegensatz, man sagt ja ganz gerne mal, wenn man in dem Ort bleibt, in dem man aufgewachsen ist und wenn das dann so ein Dorf in den bayerischen Bergen ist, dann ist das alles ein bisschen rückständig und konservativ und sie schafft es aber, dass ihre Figuren total authentisch und modern sind mhm. und ähm, die Liebesgeschichten da drin sind auch so, so erfrischend irgendwie. Also sowas habe ich noch nicht gelesen davor. Ich bin begeistert. Ich hoffe, du wirst es auch sein. Ich bin überzeugt davon. <lacht> ähm, du sagst ja, du schreibst moderne Weihnachtsmärchen und man kann zu deinen Figuren zurückkehren wie zu alten Freunden. Würdest du auch ein bisschen sagen, du schreibst Serien oder ist das für dich ein Unterschied? 
Das ist ein Unterschied. Ich schreibe tatsächlich auch Serien als, äh, unter Pseudonym, als Mila Roth. Das, ähm, das ist für mich wieder was anderes. Eine Serie ist für mich wieder ähm, etwas, wo vielleicht am Ende einer Episode auch ein Cliffhanger ist, wo man dann eben auf die nächste Folge hinfiebert, weil man wissen will, wie geht es jetzt mit den Figuren weiter. Ähm, ich schreibe Reihen als Jetzt zumindest im Augenblick als Petra Schier schreibe ich äh, gerne Reihen, auch in verschiedenen Genres, also nicht nur im weihnachtlichen. Es gibt ja auch die Lichterhafen-Reihe zum Beispiel. Das ist das Gleiche wie die Weihnachtsromane, nur sommerlich und an der Nordsee. Da hat allerdings tatsächlich der Ort auch einen Namen, nämlich Lichterhafen. Und da sind die Geschichten in sich abgeschlossen. Das heißt, man kann auch mittendrin in der Reihe anfangen und verpasst aber nichts. Im Zweifelsfalle, wenn man eben wirklich wissen will, was vorher mit den anderen Figuren passiert ist, kann man eben die vorhergehenden, vorhergehenden Bücher lesen. Muss es aber nicht, weil die eben eigenständig sind. Das ist ja so der Unterschied zwischen Serie und Reihe. Und ich mache beides sehr gerne, weil beides eben auch dieses Zurückkommen zu Figuren wieder ist, die man schon kennt und bei denen man sich wohlfühlt. Ja, und deswegen mache ich das sehr gerne und werde das auch zukünftig weiterhin tun. Kommen wir zurück zum Thema Weihnachtsmärchen. Du hast ja Santa Claus und seine Elfen durchaus als Stilelemente, die sich zwischendurch auch zu Wort melden und auch eine Mission haben in den Büchern. Sag mal, wen magst du lieber? Christkind oder Weihnachtsmann? Das ist eine gemeine Frage. Das ist ganz, ganz gemein. Also ich bin mit dem Christkind aufgewachsen, von klein auf. Aber der Weihnachtsmann hat sich jetzt so ein bisschen äh, in mein Herz geschlichen. Durch die Romane eben. Weil er einfach so äh, eine bezaubernde ähm, Umgebung auch um sich herum hat. Es ist ja nicht nur der Weihnachtsmann, der da vorkommt, sondern ist ja auch seine Frau, Mrs. Santa Claus. Die ist auch mit von der Partie, seine Elfen, seine Rentiere und so weiter. Das, das, das ist mir so ans Herz gewachsen, sodass ich gar nicht sagen kann, wen mag ich lieber. Ich kann nur dazu sagen, dass es in einigen meiner Weihnachtsromane auch Überschneidungen gibt, wo das Christkind und der Weihnachtsmann sich zusammentun oder zum Teil auch Wetten abschließen, wer zum Beispiel bis Weihnachten die meisten Menschen glücklich machen kann. Schöner Wettstreit. Ja. In Deutschland, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, man kann an den Weihnachtsmann schreiben und auch an das Christkind. Da hat die Deutsche Post einen Service. Die haben verschiedene Postadressen innerhalb von Deutschland, zum Beispiel Himmelspfort und ähm, Weihnachts, Weihnachtsdorf heißt, glaube ich, auch eins. Und jetzt frage ich mal, hast du schon mal an den Weihnachtsmann geschrieben oder ans Christkind? Als Kind habe ich Wunschzettel ans Christkind geschrieben, aber nie abgeschickt, sondern das war bei uns, das ging bei uns ein bisschen anders. Der Wunschzettel wurde dann einfach in der Küche auf den Tisch gelegt abends und morgens war der dann weg und ja. Hat ihn jemand mitgenommen? Hat ihn jemand mitgenommen, ja. <lacht> Schöne Tradition. <lacht> Entschuldigung. Hast du einen Lieblingsweihnachtsfilm, wenn wir schon so weihnachtlich unterwegs sind? Ah, ja, äh, habe ich tatsächlich. Äh, mein allerliebster Weihnachtsfilm ist Während du schliefst mit Sandra Bullock. Der ist schon ein bisschen älter, aber das ist so, äh, der muss auf jeden Fall mindestens dreimal in der Weihnachtszeit sein. Also das äh, einmal habe ich auch schon durch, <lacht> habe ich schon geschafft. Das ist so mein allerliebster Weihnachtsfilm. Aber es gibt auch noch ganz viele andere, auch neuere Filme, die ich unglaublich äh, schön finde. Ganz aktuell auch äh, viel auf Netflix, weil Netflix sehr, sehr viele original Netflix Weihnachtsfilme produziert. Also die haben pro Jahr immer schon mehrere. Und äh, da habe ich zum Beispiel ganz aktuell gestern Abend gesehen, alles Gute kommt von oben. Und da habe ich auch erst gedacht, das ist eine, eine romantische Komödie, ist es aber gar nicht. Und dieser Film beruht auch tatsächlich auf, ähm, auf einer wahren Begebenheit. Und ähm, der, hat mich, der hat mich ein bisschen geflasht, weil er so, äh, so anders war, als ich erwartet habe. Also es ist schon eine Liebesgeschichte auch enthalten, aber äh, der Film an sich ist etwas ernster als die üblichen Weihnachtsfilme. Und das, das fand ich sehr schön. Aber es gibt auch, wie gesagt, ganz viele andere wunderschöne Weihnachtsfilme. Wenn ich jetzt anfangen wollte, die aufzuzählen, sitzen wir, glaube ich, heute Abend noch da. Ach, ich hätte nichts dagegen. Aber fragen wir doch mal, ob unsere Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht mit uns teilen möchten, welche Weihnachtsfilme sie so am liebsten mögen. Wir unterhalten uns währenddessen ein bisschen weiter. Und vielleicht sagt uns ja jemand oder outet sich. 
Ich mag ja Sissy unwahrscheinlich gerne. Also die drei Teile der Sissy-Reihe mit Romy Schneider, das gucke ich jedes Jahr zu Weihnachten. Ah, da geht mir ganz schlimm das Herz auf. Und drei Nüsse für Aschenbrödel. Das muss auch jedes Jahr mindestens ein. Oh ja, der, natürlich. Der, das ist ein Klassiker. Der muss sein, ja. Wenn ich schon diese Musik da immer höre, so dieses die, 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 die. Ich kann das nicht, aber weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Und dann klingelt das Glöckchen und ich sehe die so durch den Schnee fahren und so, oh, jetzt ist Weihnachten. Genau. Jetzt ist, jetzt ist es einfach so. Wir haben ja auch nur noch, also, ne, 14 Tage. Heute in 14 Tagen ist es soweit. Genau. Nicht Kann man gar nicht so richtig glauben. Liegt bei dir Schnee? Nein. Aber wir hatten heute sehr schön äh, reif auf den Bäumen und Feldern. Also es war dann doch etwas kälter, als ich ursprünglich erwartet hatte. Die letzten ja. Tage war es nicht ganz so kalt. Aber heute hatten wir mal einen knackig kalten Wintertag, aber ohne Schnee. Also in München hat es schon dreimal geschneit dieses Jahr, aber es ist nicht wirklich liegen geblieben. Oh. Es ist dann einfach nur so gefroren und dann war es rutschig. Nicht toll. Ja, das ist nicht so schön. Nee. Also ich, ich liebe ja Schnee, solange die Straßen frei sind. Und die Schienen. Da kann ein Meter Schnee liegen. Ja, also Schienen wäre auch schön, wenn das frei wäre, weil ähm, München S-Bahn und Regionalzug und so, wenn das mal nicht mehr funktioniert aufgrund von Schnee. Ja. Das ist schlecht, ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir hoffen, oder ich hoffe, Sie hatten weihnachtlichen Spaß mit Vier Pfoten retten Weihnachten und Körbchen unter Mistelzeit. Beides, wie gesagt, zu kaufen bei jeder Weltbildfiliale und auf Weltbild online. Und falls Sie Ihnen auch ein bisschen Lust gemacht haben auf Weihnachtsmärkte, bei weltbild.de gibt es einen digitalen Weihnachtsmarkt, wo jedes, jeden Tag schöne Dinge passieren und wo Sie sich viele Dinge angucken können und eine kleine Weihnachtsüberraschung gibt es da auch. Vielleicht haben Sie ja da ein bisschen Spaß dran. Würde mich freuen, so als kleinen Ersatz für die nicht stattfindenden Weihnachtsmärkte für dieses Jahr. Liebe Petra, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ja, War toll, dich hier auch. zu haben. <lacht> Nächste Woche wird es noch ein bisschen weihnachtlicher, wenn wir das dann steigern können, mit Angelika Schwarzhuber und das Weihnachtsherz und mir. Ich freue mich sehr darauf, Sie wiederzusehen und bleiben Sie uns weihnachtlich gewogen.